प्रिय द्वदश्रेणी शिक्षार्थी बिंद अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत कम आमरा आशा करी तुम्हारा भलो आज आज के एक नतून अध्याय प्रथम क्लस अध्याय हल अष्टम अध्याय लेसन नमुनयन हमें रघुनाथ बणिक सहकार अध्यापक परिसंख्यन विभाग माइल स्टून कलेज तो चलो बंधुरा क्लस टी शुरू करार आगे जिने निब जो अध्याय की शिखब अध्याय समग्र की नमुना की समग्र एकक की नमुना एकक की परामिति की नमुना मान की नमुना आका की सम्पर्ब समारी जरिप नमुना जरिप सम्पर्क व्याख्या करब नमुना स्तुति अनमुना स्तुति सम्पर्क व्याख्या करब सरण दुर्गुनयन दुर्गुनयन भेदांग निर्णय सूत्र व्याख्या करब सर्वशेष गणितिक समस्या समाधान नहीं आलोचना कर आलोच्य विषय तो प्रथम समग्र की समग्र नाम हम तथ्य विश्व समग्र के नाम हम तथ्य विश्व अर्थात समग्र सम्पर्क तुम्हारे पूर्व धारणा आज जेम बांगे मोट कृषक संख्या क्योंकि एक समग्र होते जेम धर चाल भात समग्र समग्रधरण एक निर्दिष्ट समग्र और एक अनिर्दिष्ट जेम पद्म नदी इलिश माँ अनिर्दिष्ट समग्र कारण एखारी चाल भात कणना करते समग्र जिन परीक्षा पर्यवेक्षण सुनिर्धारित किस वैशिष्ट अधिकारी सम्भव्य सकल उपादान सेट के समग्र सोचा कथा जो अनुसंधान क्षेत्र के प्राप्त सम्भव्य सकल उपादान सेट समग्र बोलते पर समग्र की अनुसंधान क्षेत्र के प्राप्त सम्भव्य सकल उपादान सेट के सम्भव्य सकल फलाफल सेट के सकल फलाफल सेट के मैंने समग्र 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 निर्दिष्ट समग्र माइल स्टून कलेजे द्वश श्रेणी छात्र छात्र बिंद निर्दिष्ट अनिर्दिष्ट की अनिर्दिष्ट समग्र 
অনির্দিষ্ট সমগ্র যেমন পদ্মা নদীর হিসমাস এক হারি চালের ভাত এক হারি চালের ভাত চালের ভাত এটা কি আমরা পদ্মা নদীর ইলিশ মাছ আমরা গণনা করতে পারি না তাই আমরা যে কি বলতে পারি অনির্দিষ্ট সমগ্র বা আমরা এইভাবে বলতে পারি যে সসীম সমগ্র অথবা সসীম বলতে পারি সসীম সসীম আর অসীম ওকে সসীম অসীম এটা আমরা বলতে পারি এবার আসো এবার আমরা জানব নমুনা জিনিসটা কি নমুনা অর্থাৎ সমগ্র গ্রুপে প্রাপ্ত কিছু কিছু ফলাফল সমগ্র হতে প্রাপ্ত কিছু উপাদান আমরা এটাকে আমরা বলতে পারবো নমুনা তাহলে নমুনা জিনিসটা কি দেখো নমুনা সমগ্র হতে প্রাপ্ত প্রতিনিধিত্বকারী অংশকে সমগ্র হতে প্রাপ্ত হতে প্রাপ্ত প্রতিনিধিত্বকারী 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 অংশকে আমরা কি বলবো নমুনা দেয় যেমন ধরো এক হারি চালের ভাত থেকে যদি আমরা কয়েকটা চাল নেই তাহলে সেটাকে বলা হবে নমুনা কারণ আমরা কয়েকটা চাল টিপ দিলে কিন্তু বুঝতে পারি যে যে হাড়ির ভাতটা হয়েছে কিনা তাই না মা বুঝতে পারে না ঠিক আছে তাহলে এই যে কয়েকটা চাল দিয়ে যে আমরা পরীক্ষা করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের নমুনা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল এরপর আসো সমগ্র এক সমগ্র একটা কি সমগ্র এক হচ্ছে যে কোন একটি সমগ্রের উপাদান গুলো প্রত্যেকটাকে এক একটি সমগ্র একক করে এই যে উপাদান গুলো আছে সমগ্রকে প্রত্যেকটাকে এক একটি সমগ্র একক বলে ঠিক আছে আমি আর লিখলাম না তোমরা বই দেখে পড়ে নেবে তাহলে সমগ্র একক জিনিসটা কি যে সমগ্রকের প্রত্যেকটি উপাদানকে আমরা এক একটি সমগ্র একক বলবো নমুনা একক কি তাহলে সেম ভাবে নমুনার প্রত্যেকটি এককে আমরা কি বলবো নমুনার একক বলবো নমুনার একক নমুনার একক ঠিক আছে এবার আসো পরামিতি জিনিসটা কি পরামিতি এটা আমরা জানবো পরামিতি পরামিতি হচ্ছে যে সমগ্রকে মেজারমেন্ট করে মানে পরিমাপ করে অর্থাৎ তথ্য বিশ্বতে যা কিছু পরিমাপ করা হয় মানে যা কিছু আমরা তথ্য বিশ্ব থেকে পরিমাপ করি তাই হচ্ছে পরামিতি আর তাহলে যা কিছু তথ্য বিশ্ব থেকে পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় পরামিতি এরপরে আস নমুনা আজমান অর্থাৎ যা কিছু নমুনা থেকে পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় নমুনা আজমান যা কিছু নমুনাজ নমুনাজ মান অর্থাৎ যা কিছু কি নমুনা থেকে পরিমাপ করা হয় তা হলো আমাদের নমুনাজ মান আর পরামিতি কি যা কিছু সমগ্র থেকে পরিমাপ করা হয় যা হচ্ছে আমাদের কি পরামিতি এবার আস নমুনা আকার নমুনা আকার হচ্ছে যে কোন নমুনা অন্তর্ভুক্ত কোন নমুনায় অন্তর্ভুক্ত মোট নমুনার সংখ্যা কে নমুনার আকার আকার তাহলে নমুনা আকার জিনিসটা কি কোন নমুনার অন্তর্ভুক্ত মোট 
নমুনা এককের সংখ্যাকে আমরা কি বলবো নমুনার আকার বলবো ঠিক আছে তো আমরা এই ডেফিনেশন গুলো এই অধ্যায়ের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই ডেফিনেশন গুলো খুব ভালো করে দেখবে বই সুন্দর করে एग्जांपल সহকারে লেখা আছে আমি আলোচনা করে দিলাম ভিডিওটাও ভালো করে দেখতে পারো বারবার তারপর যদি তোমাদের এই সংখ্যা গুলো নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকে তোমরা আমার সাথে ফোন করে জেনে নেবে তো তোমরা সবাই ভালো থাকবে এই কামনা আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি খোদা হাফেজ